வணக்கம் ஆல் வெல்கம் டு ஹர்ஷூஸ் ஃபேண்டசி எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தானே எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஆர் டூயிங் கட் இந்த வீடியோவில் ரசமலாய் கேக்கோட ரெசிபி தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியான ரெசிபி ஆனால் ஆல்சோ ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் சில கேக் பேக்கிங் மெத்தட்ஸில் நம்ம பேட்டரை ஓவர் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா கேக் சிங்க் ஆகிடும் பட் அந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் எல்லாம் நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணல இன்னைக்கு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்க மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியான மெத்தட் ஈவன் பிகினர் கூட ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ரசமலாய் கேக் வந்து இன்னைக்கு கேக் ஆர்டருக்காக வந்துச்சு ஸோ நான் அதை பேக் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்தேன் இந்த கேக் ரசமலாய் கேக்குங்கிறதுனால நான் மில்க் கூட சாப்பிட்றோம் தட் இஸ் குங்கும பூ இன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் நீங்கள் நார்மலான வெண்ணிலா கேக் தான் செய்கிறீங்க அப்படின்னா சாஃப்ரோன் இன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் மில்க் மட்டும் ஆட் பண்ண போதும் குங்கும பூ ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிபி அவன் இல்லாதவங்க குக்கர் அண்ட் பேனில் எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ ஒரு டைம் இந்த மெத்தடில் கேக் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இனிமேல் நீங்கள் வேறு எந்த மெத்தட்மே ட்ரை பண்ண மாட்டீங்க கேக் அவ்வளோ சாஃப்டாக வரும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ரசமலாய் கேக்கோட இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் டூ டீஸ்பூன் ரூம் டெம்பரேச்சர் எக்ஸ் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் பேக்கிங் பவுடர் டூ டீஸ்பூன் நெக்ஸ்ட் பட்டர் ஹாஃப் கப் தட் இஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஒன் கப் மைதா ஒன் டுவெண்ட்டி குவார்ட்டர் கப் மில்க் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் சாஃப்ரோன் எடுத்திருக்கேன் மில்க்கில் நம்ம இன்ஃபியூஸ் பண்ணுறக்கு நெக்ஸ்ட் இஸ் த்ரீ பை ஃபோர் கப் பவுடர்ட் சுகர் தட் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் பவுடர்ட் சுகர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் ஒன் டீஸ்பூன் சாஃப்ரோன் எடுத்து நான் இந்த மில்க்கில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மில்க்கில் நல்லா இந்த சாஃப்ரோன் இன்ஃபியூஸ் ஆகணும் இப்போ ஒரு நல்ல மிக்ஸ் கொடுத்து நம்ம ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் இதை அப்படியே வச்சிடலாம் 10 to 15 minutes மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தோன்னா நல்ல ஒரு கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் லைட் எல்லோ கலருக்கு இந்த மில்க் சேஞ்ச் ஆகிரும் நெக்ஸ்ட் இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்து நான் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு விஸ்கு வச்சு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் இது நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது லைட் அண்ட் ஃப்ளஃபியாக வர வரைக்கும் நம்ம பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ பட்டரோட கலரே ரொம்ப லைட்டாகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பவுடர் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பட்டர் அண்ட் சுகர் நல்லா கம்பைன் ஆகிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த எக் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரே ஒரு எக் தான் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த எக் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த எக் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த எக் நல்லா கம்பைன் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா இன்னொரு எக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த எக்கும் நல்லா அந்த மிக்சர் கூட கம்பைன் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம விஸ்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு சீவ் வச்சு மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அ பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா நம்ம சீவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை ஒரு விஸ்க் வச்சு நல்லா மிக்சர் கூட கம்பைன் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சாஃப்ரான் இன்ஃபியூஸ்டு மில்க்கை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் கேக் டின் கூட எடுத்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற பவுலே தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் இந்த பவுலில் ஃபுல்லாக கீ அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பட்டர் ஷீட் இருந்தால் பட்டர் ஷீட் கூட லைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் கொஞ்சம் கீக்கு மேலே மைதா டஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எக்ஸ்ட்ராஸ் இருக்கிறது இப்படி அப்சைட் டவுன் திருப்பி நம்ம தட்டணும்னா கீழே விழுந்துடும் இப்போ நான் எக்ஸஸ் மைதாவை டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் பவுலை வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பேட்டரை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பேட்டரை டின்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் நல்லா டேப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கடாயை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு கடாயை எடுத்து மேலே ஒரு ஸ்டாண்ட்
ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு எக்ஸாக்டாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு பேக்காக இப்போ நான் ஒரு டூத் பிக்கை இன்சர்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் எதுவுமே ஒட்டாமல் வந்திருக்கு ஸோ நம்ம கேக் நல்லா பேக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்பான்ஜ் ரெடி இது நல்லா கூல் ஆகிற வரைக்கும் அப்படியே விட்டுலாம் கேக் ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கேக்கை டீமோல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கேக்கை டீமோல் பண்ணியாச்சு கேக் டின்னு பாருங்கள் எதுவுமே நல்லா ஒட்டாமல் வந்திருக்கு இப்போ நம்ம பட்டர் க்ரீம் ஃப்ராஸ்டிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரசமலாய் கேக்னால நான் டெக்ரேஷன் பர்பஸ் அண்ட் ஃபில்லிங் பர்பஸ்க்கு ரசமலாய் ப்ளஸ் ரப்படி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம இப்போ நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் லோ டு மீடியம் ஸ்பீடில் நான் பீட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி பட்டர் லைட் அண்ட் ஃப்ளஃபியாக வர வரைக்கும் நான் பீட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் பவுடர்ட் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது மீடியம் டு ஹை ஸ்பீடில் நான் நல்லா இதை பீட் பண்ணிக்கிறேன் சின்ஸ் இட்ஸ் ரசமலாய் கேக் நான் க்ரீம்லேயும் கொஞ்சம் ரசமலாய் ரப்டி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த ரசமலாய் டேஸ்ட் பண்ணுங்கிறக்காக பட் இதை ஆட் பண்ணுறனால நமக்கு கலர் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகாது கலர் அப்படியே தான் இருக்கும் பட் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நான் ஒரு டீ த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு கலர் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எல்லோ ஃபுட் கலரிங் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பட்டர் க்ரீம் ஃப்ராஸ்டிங் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம கேக்கை க்ரம் கோட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி கேக்கை டூ ஸ்லைசஸாக டாட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது இந்த கேக்கை ரசம்லாய் ரப்டியில் நல்லா சோப் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் க்ரீம் ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் நான் கொஞ்சம் ரசமலாய் சங்ஸை இந்த க்ரீம் மேலே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இப்போ இதுக்கு மேலே இன்னொரு லேயர் நான் வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் அந்த இந்த லேயரும் அதே மாதிரி நான் ஃப்ராஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கேக் ஃபுல்லாமே நான் க்ரம் கோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கேக்கு ஃபுல்லாக ஃப்ராஸ் பண்ணுறக்கு முன்னாடி நான் க்ரம் கோட் பண்ணி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கேக்கை ஃப்ரிட்ஜில் சில் பண்ணிக்கிறேன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் கேக்கு ஃபுல்லாக ஃப்ராஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ பாருங்கள் கேக் நான் ஃபுல்லாக ஃப்ராஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக ஃப்ராஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் க்ரீமை பைப்பிங் பேக்கில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன டிசைன் வேணுமோ அந்த மாதிரி நான் கேக்கில் டிசைன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கேக் ஃபுல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த கேக் வந்து ஆர்டருக்கு வந்தது ஸோ இது கேக் ஃபுல்லாக இப்போ பேக் பண்ணியாச்சு அண்ட் இட் இஸ் அவுட் ஃபார் டெலிவரி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ